ഹായ് മകളെ സോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ മക്കളെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഷെയർ കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ അതിന് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ റെഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഒന്ന് എക്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് വൈ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലും ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് അതിന്റെ എൻ പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ടും അതേപോലെ വൈ എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാളുടെ വൈ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നുണ്ടാവുക സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അതേപോലെ ഇത് ആക്ട് ആസ് എന്തായിരിക്കും കാതോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ അതായത് ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാതോഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ഉള്ള ആൾ ചാർജ് കുറയും അതേപോലെ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ആനോഡ് ആണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഇയാളുടെ റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സോ റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആനോഡ് പ്ലസ് കാതോഡ് ഗിവ്സ് ആനോഡ് പ്ലസ് കാതോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് പ്ലസ് ലോ റിയാക്റ്റീവ് ഗിവ്സ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് പ്ലസ് ലോ റിയാക്റ്റീവ് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആണ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് അല്ലെ സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗിവ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ രണ്ടാമത്തെ മെമ്പറിനും മൂന്നാമത്തെ മെമ്പറിനും അവരുടെ ചാർജ് കൊടുക്കുക വൈന്റെ ചാർജ് എം പ്ലസ് ആണ് എക്സിന്റെ ചാർജ് എൻ പ്ലസ് ആണ് വൈന്റെ ചാർജ് എം പ്ലസും എക്സിന്റെ ചാർജ് എൻ പ്ലസും ഈക്വൽ ആണോ എന്നും എമ്മും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് ഈക്വൽ ആക്കണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇവരെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എമ്മോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഇവിടെ എം എക്സും സോ ആഡ് എം ഹിയർ ഹിയർ എൻ വൈ ഹിയർ ഓൺലി വൈ സോ ആഡ് എൻ ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബാലൻസ്ഡ് റെഡോസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേഴ്സ് ഇക്വേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ എന്താ സ്ട്രക്ചർ യെസ് ഈ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Yes, E0 സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം ആ എൻ ഇൻറ്റു എം എഫ് പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ലോഗ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് കണ്ടോ ഇയാൾ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വൈ എം പ്ലസ് റൈസ് ടു എൻ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ എന്ത് മക്കളെ ജനറൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ നേൺസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ നേൺസ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂലേ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കേസ് വണ്ണെ മക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്നും എമ്മും സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യ എയ്തർ എയ്തർ എൻ ഓർ എം can be can be used അപ്പൊ എന്നും എമ്മും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എം യൂസ് ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു എമ്മിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് ടു കേസ് ടു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ ഇഫ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ആണെങ്കിൽ ദെൻ എൻ ഇൻറ്റു എം should be should be
എൻഎഫ് ആണ് എൻ ഇൻഡു എം എഫ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്നും എം എം ഈക്വൽ അല്ലേ ചാർജ് സെയിം ആണല്ലോ ചാർജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് എയ്തർ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എം കേട്ടോ എയ്തർ എൻ ഓർ എം ക്യാൻ ബി യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടു എഫ് എന്ന് കൊടുക്ക ദെൻ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് അല്ലെ റേസ് ടു വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് ദി ജനറൽ നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ഓഫ് ഡാനിയൽസ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സാറേ ഇത് ഡാനിയൽസ് അല്ലേ ഇതല്ലേ ഡാനിയൽസ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാലേ കൃത്യമായി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാലോ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മക്കൾ നോക്കടാ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ അലൂമിനിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഗ്നീഷ്യം ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ അലൂമിനിയം ആണല്ലോ സാറേ സോ എന്താ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് എം ജി എം ജി പ്ലസ് എ എൽ ഗ്യൂസ് എം ജി പ്ലസ് എ എൽ എന്നല്ലേ സാറേ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ചാർജ് ത്രീ പ്ലസും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസും ആണല്ലോ സാറേ അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ സോ ചാർജ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാ ത്രീ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ റിഡോക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂലേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് 2.3 ഡിവൈഡ് ബൈ മക്കളെ പറഞ്ഞോ എന്താണ് എം ജി ടു പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാണ് അലൂമിനിയം ആണ് അല്ലെ അലൂമിനിയം ത്രീ പ്ലസിന്റെ അലൂമിനിയം ത്രീ പ്ലസിന്റെ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ So, ും <laughs> മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചാർജ് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ആനോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി കാതോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സോ ഇതുപോലത്തെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാം സോ മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്യാപ്സൂൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് മീ ജസീൽ സൈനിങ് ഓഫ് ടാറ്റ ബൈ 